ክብር ለአንተ ይሁን ጌታ ሆይ ያንተ ምህረት ያንተ ቸርነት ስለበዛልን ይሄን ማለት አሰጠህን እና መሰግናለን እና ከብራለን በዚህ በማለዳው ጸሎት ደሞታችን ስለአገለገለችን ያንተ ጸጋ ያንተ ምህረት ይብዛላት ጌታ ሆይ ኢየሱስ ጓድ አንድትመለከት እንድትቆበኝ በኢየሱስ ስም ጸለይ ደግሞ ሚኖርን ጊዜ እንድትባርክ መንፈስ ቅዱስ በመካከላችን እንድትሆን ንጻይ የሚያወጣውን ቃል እንድ ታስተምረ ለምናገረው ለኔም ለሚሰሙ ሁሉ ጸጋ እንድበዛ እግዚአብሔር ሆይ ወዳንተ መጠጋት ወዳንተ መቅረብ ለምጻት ዝግጁ እንድንሆን ቃልህ መስማት ብቻ ሳይሆን ሰምተን የምንታዘዝ በቃልህ የምንቀደስ ሰዎች እንድታደርገን መንፈስህ ይቃለ መንፈስ እንዲያገኘን በኢየሱስ ጌታ ስም ጸለይኩ በነገር ሁሉ እና መሰግነሃለን እና ከብራሃለን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ጋብሪኤል አምላካችን የተባረከ ይሁን እንግዲህ የሮሜን መጽሐፍ ያጠና ነው ሮሜ ምዕራፍ 6 ቃል እስከ 10 ባለፈው አይተናል ዛሬ ጌታ ቢፈቅድ ደግሞ ከ11 ጀምረን እስከ 23 ያለውን አብረንን ያለም ማለት ነው ራስ ሰጥቻለሁ ራስ ሰጠውት ኃጢያት አይገዛችሁምና በሚል ራስ ነው እንዴት በሰርቅ መኖር እንደምንችል ከሚያስተምረው የመጽሐፍ ክፍል አንዱና ዋናው ይሄ የሮሜ መጽሐፍ ነው ሮሜ ምዕራፍ 6 ዲስ በጽድቅ መኖር እንደምንችል ያስተምረናል እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ነው እንግዲህ ጆታችን የሚቀድሰው የጌታ መንፈስ የጌታ ቃል ነውና ለእግዚአብሔር ቃል ትኩረት ማድረግ ዋና ነገር ነው ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ዮንስኪ ባድሱ መደበኛ ትርጉም አንድ ጊዜ ላንበበው ቃሉን ከዛ ያለፈው ሳምንት በቲኬቶሪ ፋይዝ ዳርጌ ወደ አሁን ወደ ምን መለከተ ነዳለ ደዚህ ያል ቁጥር 11 ላይ እንደዚሁ ለሃጢያት እንደሞታችሁ ነገር ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ለእግዚአብሔር ሄያዋን እንደሆናችሁ ራሳችሁን ቁጠሩ ስለዚህ ክፉ መሻትን ትፈጽሙ ዘንድ በመዋጨጋችሁ ላይ ሃጢያት እንድነፍስበት አታድርጉ ብልቶቻችሁ የክፋት መሳሪያ አድርጋችሁ ለሃጢያት አታቀርቡ ልቁንስ ከመውት ወደ ህይወት እንድትሻገሩ ሰዎች አድርጋችሁ ራሳችሁን ለእግዚአብሔር አቅርቡ ብልቶቻችሁን የጽድቅ መሳደር አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር አቅርቡ ከጸጋ በታች እንጂ ከሕግ በታች ይችላል ወናችሁ ኃጢያት አይገዛችሁም እና እንግዲህ ምን ይሁን ከሕግ በታች ሳይሆን ከጸጋ በታች በመሆናችን ኃጢያት እንስራነ በጭራሽ አይገባ ራሳችሁን እንደባል አድርጋችሁ ስታቀርቡ ለሞት ታዝ ለሞት ለምት ለምት ታዘዙት ለእርሱ ይሄም ወደ ሞት ለሚወስደው ለኃጢያት ወይም ወደ ጽድቅ ለሚያደርሰው ለመታዘዝ ባሮች እንደሆናችሁ አታቁምን ነገር ግን ኃጢያት ባሮች የነበራችሁ ቢሆንም ለተሰጣችሁ ለትምርት በሙሉ ልብ የታዘዛችሁ በመሆናችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ከኃጢያት ነጻ ወጣችሁ ጽድቅ ባሮች ሆናችሁ በተፈጥሮ ደካማዎች ስለሆናችሁ በሰው ቋንቋ ይሄን ይላል ነው ብልቶቻችሁን በባርነት ለርኩሰትና የባየባ ሰለሜድ ክፋት ታቀርቡ ዝ እንደነበር አሁን ደግሞ ወደ ቅድስና ለኛስተው ጽድቅ ባር ያድርጋችሁ አቅርቡ ያጥያት ባሮች ሳላችሁ ከጽድቅ ነጻ ነበራችሁ አሁን ከመጣፈሩበት ነገር ያን ጊዜ ምን ጥቅም አገኛችሁ እዚያን ነገር ውጤት ሞት ነው አሁን ግን ከአጥያት ነጻ ወጣታችሁ የእግዚአብሔር ባሮች ሆናችኋል የምትሰበሰቡት ፍሬ ወደ ቅድስና ያመረ መጨረሻውም የዘላለም ህይወት ነው ያጥያት ደሞ ዝሞት ነውና የእግዚአብሔር ስጦታ ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ሕይወት ነው ይላል አ ግልጽ ያለ ነው በደንብ እንደው ማንንም ሰው ይንከፈል ሲያነበው ዳግም የተወለደ ሰው ሁሉ አንደርስታንድ ያድርጓል የሚል እምነት አለ ግን መጨረስ አንድን ሐሳብ የተለያዩ ሰዎች ይናገሩት እንደሚገባ ሆሎ ለዛ ነው እንጂ ግልጽ ነው ክፍሉ 
እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ሮሜ 6 ስንመለከት አንድ አማኝ አንድ ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ከተባለ በኋላ ኃጢያትን ለማድረግ ለምን ነጻ እንዳልሆነ ጳውሎስ ይገልጥልና ኃጢያት ለማድረግ ነጻ ያልሆነው አዲስ ሰው ስለሆነ አዲስ ሰው በሞቱ ከክርስቶስ ጋር አንድ ሆኖ ያልዳነው አሮጊዮ ሰው ሞቷል በትንሳኤው ደግሞ ከክርስቶስ ጋር አንድ ሆኖ የዳነው አዲስ ሰው ተነስተዋል ያልዳነው አሮጊዮ ሰው ሲሞት አሮጊዮ ይሃጥ ተፈጥሮ በሰውየው ላይ ያለው ኃይል ይከስማል እንግዲህ በክርስቶስ አምንን ይዳን ኃጢያትን ማገልገል የለብንም ማለት ነው። ኃጢያት በርሱ ላይ አንዳች ኃይል የለው በዳነ ሰው ላይ ስለዚህ ክርስቲያን አዲስና በትንሳኤ ህያው የሆነ ህይወት በዚህ ምድር አሁን መኖር ይጀምራል ማለት ነው። አውሎስ ዝክፍ ላይ በተለይ ከ11 እስከ 14 በክርስቶስ ያመኑ ሰዎች ሁሉ ምን እንደተደረገላቸው እንዲገነዘቡ እግዚአብሔር ሰጣቸውን አዲስ ህይወት መኖር እንዲጀምሩ ጥሪ ያደርጋል። እ ኃጢያትን እንዴት ድል ማድረግና የተቀደሰ ህይወት መኖር እንደሚቻል ትምርት ይሰጠናል ይሄ ዛሬ ምን ማረው ክፍል ማለት ነው። እ እንግዲህ ወደ ኋላ መልስ ስንል ሐሳቡ የታዘ ስለሆነ ካንድስ ካስር ባለው ክፍል ውስጥ አንድ የዳነ ሰው አዲስ ህይወት መኖር ስለጀመረ አዲስ ፍጥረት ሆኗል በቁጥር 11 ምንመለከተው ከህይወት ጋር ጳውሎስ ይያዛመደ አንድ አማኝ ክርስቶስ ይሰጣውን አዲስ ህይወት መኖር እንዴት እንዳለበት ለማሳየት ሁለት በቅድመ ተከተል የሚፈጽሙ ደረጃዎች ይነገራናል እና እነዚህ ነገሮች ክርስቲያኖች በአጥያት ምክንያት የሚመጣን ፈተና እንዴት ድል እንደሚነሱ እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ ህይወት እንዴት መኖር እንዳለብን የሚነግረን በጣም ጠቃሚ የሆነ हिसाब የመጀመሪያው ደረጃ ምን ይለናል ጳውሎስ በክርስቶስ ያመኑ አማኞች ለሃጢያት የሞቱና ለእግዚአብሔር ሕያዋን ይሆኑ አድርገው እራሳቸውን እንዲቆጥሩ ይላል ራሳቸውን ቁጠሩ ይላል ራሳቸውን ቁጠሩ ቁጣ ሳንድ ያነበኩት ክፍል ይሄንን ነው የሚናገሩ ምን ይላል እንዲሁም ለሃጢያት እንደሞታችሁ ነገር ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ለእግዚአብሔር ሕያዋን እንደሆናችሁ ራሳችሁን ቁጠሩ ይላል ምን ማለት ነው አንድ አማኝ ለሃጢያት የሞተና ለእግዚአብሔር ሕያዋን ይሆን አድርጎ ስለ ራሱ ማሰብ አለበት ማለት አንድ ክርስቲያን ለሃጢያት እንደሞተ አሁን ለእግዚአብሔር ሕያው ሆኖ እንደሚኖር ሁሉ ግዜ ማሰብ ሁሉ ግዜ ይሄን መገንዘብ አለበት ማለት መረዳት አለበት ይሄን አሮጌው ሕይወት እንደሞተ ወደ አዲስ ሕይወት መግባቱ መገንዘብ አለበት ኃጢአት በእርሱ ላይ ከእንግዲህ ኃይል እንደሌለው ሁሉ ግዜ መገንዘብ አለበት አሮጌው ኃጢአተኛ ጌታ ማገልገል እንደሌለበት መረዳት አለበት ማለት ነው። ይሄን እስኪ በመሳል ኤክስፕሌን አድርገው ምን ማለት ነው? ማሰብ ማለት አሁን አሮጌው ሕይወታችን እንደሞተ አዲስ ሰው ሆነን እንደተነሳ ቁጠሩ አስቡ ሲል ምን ማለት ነው? እንዴት ነው ማሰብና መቁጠር የሚቻለው? ላጥያት እንደሞት ከክርስቶስ ጋር ያሁኝ ለእግዚአብሔር እንደምንኖር ራስየን ሁሉ ግዜ እንቆጥረው እስኪ ምሳሌ ምሳሌ በጣም ጥሩ ነገር ነው ይሄን ራስብ ለመረዳት አይ ሆፕ በደንብ ያደምጣችሁኝ እንደሆነ አስባለሁ ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነን ትዳር ነው 
ለምሳሌ አንድ ሰው ወደ ተዳራ ላይ በሚመጣበት ጊዜ አዲስ ህይወት ነው የሚጀምረው እንደላጥ የኖርበት አሮጌው ህይወት ሞቷል ማለት ያ ህይወት አብቀቷል አሁን አዲስ የተዳሪ ህይወት ጀምሯል ያ አዲስ ተዳሪ መሰረተ ሰው ተመልከቱ አሁን አዲስ ህይወት ነው የሚጀምረው እንደፈለገ ጓደኞቹ ጋር አይመሽም እንደፈለገ በዋለበት በዛ ጓደኛው ጋር አያድርም ኖ አሁን አዲስ ተገራ አለ ቤት ውስጥ ምትጠብቅ ምስታለች ከዘራዎች ልክ እንዳለ ወሬላ ቦታ እንኳን ምሄድ ከሆነ ደውሎ ለመቤቱ ማሳወቅ አለበት ትንሽ አመሽ አለው እዚ ቦታ ግን ሽመጣለው እዚ ስቶሪ ሄዳለው ሁሉ ምን ነገር አለበት ጽብሮ ማምሽት ይለም አዲስ ህይወት ጀምሮ አላ አሁን ህይወት የጋራ ሆኗል ያንድ ሰው ብቻ አይደለም ሲንግል ላይፍ አይደለም ግን ይሄ ሰው ከፈለገ ኢቨን አዲስ ተዳሪ በሰረተ ሰው እንኳን ቢፍ ከፈለገ ወደ ኋላ በመመለስና አሮጌ ወዲህ ብቻኝነት ነው ብሎ ይችላል ወደ ቀድሞ ቤቱ መመለስ ራሱ ህይወት መኖር በጀመር ይችላል ይሄ ማድረግ ግን ወኝነት ነው ተዳር መሰረቱ እንደዚህ አይደረግ ተዳሪ በሰረተው እንደባለ ተዳር ለመኖር ስለነበር ያን ህይወት መኖር አይችልም የሲንግል ህይወት አገብቶ እንደ ሲንግል ላይፍ እንደ ሲንግል ከጓደኞቹ ጋር ባለቤቱ ብቻ ለቤቱ ጥሎ አይ እንደዛ መሆን አይቻልም ኖ ተመልከቱ ክርስቲና ምን እንደዚህ ሆኖ አሁን አንድ ሰው ክርስቶስን በሚያምንበት ጊዜ አዲስ ህይወት የሆነው የክርስቲና ህይወት ለመኖር አዲስ ሰው ይሆናል ይሰው ወደዚህ ህይወት ወደ አዲስ ህይወት ከገባ ያን አዲስ ህይወት መኖር አለበት እንደ ድሮ ከሃጥያት ጋር ህብረት ሊያደርግ አይችልም ስለዚህ አሮጌው ማንነት እንደሞተ እንደሞተ ሊቆጠር ይገባል ለስር ይገባል አሁን ለእግዚአብሔር ህያው ሆኖ እንደሚኖር ለስር ይገባል አዲስ ህይወት አዲስ መንገድ ጀምሮ አሮጌ ህይወት እንደሞተ እንዳለ ቅልት ማወቅ አለበት አሁን አዲስ ህይወት ያለው አዲስ ሰው ሆኖ ማወቅ በደም መረዳት አለበት completely different person ጌታን ስንቀበል ይሄ በደም ይገባናል ትዝላችሁል ጌታ ኢየሱስ ስትቀበሉ እንዴት እንደኖራችሁ ታስተውሳላችሁ እኔ ጌታን ስቀበል ሁን በየስብዩ አይደለም ጋር ይቺ ቀየርኩ ቀየርኩ ድራቭሪስ በየመሸታ ቤቱ ሲያጫፍሩኝ የነበሩ እንጠጣ ንብላ ሲሉኝ በየጫት ቤቱ በየምናምኑ ኮምፕሊትሊ ከነሱ ጋር ህብረት ማድረግ አቆም አሁን እኔን የሚመስሉ ክርስቶስን ካመኑ ሰዎች ጋር ይሄን ቀየር ጓደኛ ለውጥ ተብሎ ትምርት ተሰጥቶኛል ደስታን የሚሰጠኝ ከዳኑት ጋር ሰውን በቃውን ላይፍ ስታይል ኮምፕሊትሊ ተቀይሯል የተለየ ላይፍ ስታይል ነው ያለኝ ሌላው ያጥያት ባለንጀሮች ከኔ ላይፍ ጋር ፊት አያደርጉ ፊታስ ከኔ ጋር ፊት የሚያደርጉ በክርስቶስ ያመኑት ነው ለተለየ ጃቪየር ስሙ ለዘና ለቤት ተባል አዲስ ህይወት ነው ጀምርኩታ ክርስቲና እንደዚህ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ደረጃ ቁጠሩ አሮጌ ላይፍ ሞቷል አሮጌው ሰዋችን ከክርስቶስ ጋር እንደተሰቀለ እንደሞተ እናውቃለን እሚለው ቁጠሩ አሁን ምንድነው አዲስ ሰው ናችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ስለዚህ ለአጥያት እንደሞታችሁ ነገር ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ለእግዚአብሔር ይሄው እንደሆነችሁ ራሳችሁን ቁጠራ ራሳችሁ ሁሉ ግዜ እንዲያሰቡ ይሄ መጀመሪያው ነው አስተሳሰብን መለወጥ ያስፈልጋል ወገኖች ወይ ኖ እዚህኛው ጋር ማያማ ያለፈ ነው በቃ ደንበኛ ቁ ትልቅ ቦርደር ሆነ ያለ ጌታን ስትቀበሉ በቅጽበት 
አዲስ ፍጥረት ሆነ አጃ ኒው ክሬቸር ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ይላል አሮጌው ነገር ሁሉ አልፏል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስኪል ወደ አላህ ተመለሱ እና ጌታን ስትቀበሉ እንዴት አይነት ደስታ እንዴት አይነት ሰላም እንዴት አይነት ረፍት ውስጣችሁ ፈሰዘ ክርስቲና እንዴት እንዴት አገኛችሁት ትልቅ ትልቅ ጋባ ልብ ከጨለማው ኮ ወደ ሚደነቅ ብራን ኩል ይጥራ ሰው እንዴት ወደ ጨለማ ሄዳ ዲፈረንት ነው አርጆ ነገር አልፈዋ ያ የሞተ ነው እግዚአብሔር ይባል አስቡ ሁሉ ግዜ ለሆን ለመጠጥ ቤት ለመሸታ ቤት ለዝሙት ቤት ለጫት ቤት ለርኩሰት ቤት ሞቻል ሞቻል አሁን አዲስ ህይወት ነው ብሎ አሁን ጌታን ጌታን ይመል አዲስ ህይወት ሁለተኛ ደረጃ ጳውሎስ የሚመክረ ይህን አዲስ ህይወት ለመኖ አማኞች ማድረግ ያለባቸው ሁለተኛው ነገር ሲነግረን ሃጢያት በነርሱ ላይ እንዲነክስ መፍቀድ ማቆም አለባችሁ ይለናል ተመልከቱ ሃጢያትን ንጉሳቸው ማድረግ ማቆም አለባችሁ ኢዳም ሰዎች ለሃጢያት መታዘዝ ራሳችንን ከማዘጋጀት መቆጠብ ይገባናል በዚህ ፋንታ እግዚአብሔር እንደ ንጉሳችን መቁጠር ጀመራለሁ ለእግዚአብሔር ለመታዘዝ ራሳችን ማዘጋጀት ይገባናል ማለት ነው። እንዴት ይቻላል ይሄ? ኢሜል ጥያቄ ሊያስነሳ ይችላል። አንድ ሰው አጥያትን እንደ ንጉስ ነው ተርትቶ እግዚአብሔር እንደ ንጉስ ማድረግ እንዴት ነው የሚቻለው? ቁጥር 13 ላይ ይሄን ሐሳብ ይገልጽልና ቁጥር 13 ላይ ምን ይላል? በልቶቻችሁን ይላል የክፋት መሳሪያ አድርጋችሁ ለሃጢያት አጣቅሩ ይልቁንስ ከሞት ወደ ህይወት እንደተሻገሩ ሰዎች አድርጋችሁ ራሳችሁ ለእግዚአብሔር አቅርቡ ብልቶቻችሁ የጽድቅ መሳሪያ አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር አቅርቡ ይላል ተመልከቱ አሁን ከኛ ጋር ፍቅ አዳል ብልቶቻችን ወይ ለንጉሱ ለእግዚአብሔር ወይ ደግሞ ለሃጢያት ማቅረብ የኛ ፈቃድ የሚጠይቅ ጉዳይ ነው አንዳንዶቻችን እግዚአብሔር በቀራሱ እንዲው ቀድሰን ቀድሰን ይላል ነው አያችሁ ፈቃዳችሁ እግዚአብሔር ይፈልጋል ሃጢያትን ይወደዱ ቀድሰን ይሰራል አንድ ድሮ ይሰማው ቀልድ የምትመስል ነገር አለች ሰውየው መጠጥ ችግር አለበትና ወደ መጠጥ ቤት ይሄድ ጌታ ሆይ ጠብቀኝ ጠብቀኝ ጌታ ሆይ ይያለ ይጸልያ ያላል እና ጌታ ሆይ ጠብቀኝ በዚህ መጠጥ ቤት እንዳልልስ ይያለ በመጠጥ ቤቱ አለፋው የብዙዎቻችን ጸሎት የሚመስል ነው እና ተቋድኝ እጂ ሰላም 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 ጎራብል ጎራብል ጌታ ሆይ አደረሃን ዳልጣ አደራ እንዳይታዘዝ ሊጠብቀኝ ወደ ደሞ ጸለይና ገባ በልከችለት ከጅለስ ከስኪ ተጫውት ወንድማችን ነው ቀረበለት ወጥጡ ጌታ ሆይ አንስቼ እንዳልጠጣው ጠብቀኝ ወደ ደሞ ጸለይ እና አንስቶ ጠጣ ቀጥሎ ጸለይ ወደ ደሞ እንዳልሰከር ጠብቀኝ ማለት ጀመረ የብዙ ሰው ጸሎት ይሄን ይመስላል ኃጢያትን ይያፈቀር ነው ኃጢያትን ይወደድ ነው ቅድሰኝ ቅድሰኝ ተበቀኝ ተበቀኝ ጫዋታ ከኛ የሚጠበቅ ነገር እንዳለ መርሳት የለበትም ወገኖች ይሁን ቁጥር 13 ይሄንን ነው የሚያሳየን ለኃጢያት ሰውነታችሁን ከማቅረብ ይልቅ ለእግዚአብሔር አሳልፋችሁ ስጡ እግዚአብሔር በእናንተ ያገለግላል እግዚአብሔር በእናንተ ይሰራል እያንዳንዱ የሰውነት አካል አምሮአችን ሊሆን ይችላል እግሮቻችን አይኖቻችን እጆቻችን ሁሉ 
ሊነክስበት የሚገባ አዲስ ጌታ አለ ስሙም ጌታ ኢየሱስ ይባላል ስለዚህ በልጆቻችን ሁሉ ለማንዶ ማቅረብ ያለብን ለጌታ ለኢየሱስ ለሃጢያት ካቀረብንስ ሃጢያት በእኛ ላይ ሰለጥናል ሃጢያት በእኛ ላይ ንጉስ ይሆናል ተመርከ ምርጫ አለ ነፃው ተናላሁ አሁን በባህርነት ስር አይደለም ክርስቶስ ነፃው ተቶናል ቀም ድሮ ሳንወድ ነበር ተመልከቱ አጥያት ምናደርገው ወይ ይያል እየተሰቃየ ታይዘል ባሪያ ነበርን ያ አጥያት ባሪያ ጳውሎስ ይሄንን ሲጽፍ ወደ ኋላ መጣበታል እንዴት ያ አጥያት ባሪያ እንደነበርን ይናገራ አሁን ግን ነፃው ተናል ከዛ ስለዚህ ፈቃድ አለ ራሳችን ለውድድር ነው ማቅረብ ማንንም ተወዳላችሁ ንጉስ ኃጢያትን ወይስ ንጉስ የጽድቅ ንጉስ እግዚአብሔርን ለማን ነው ማገልገል የምትፈልጉት ለማን ነው ራሳችሁ ማቅረብ የምትፈልጉት ምርጫ ከእናንተ ኤክስፔክት ይደረጋል ነው ምርጫ እናንተ እያንዳንዱ አንዱ ያካል ክፍል ኃጢያትን ወይስ እግዚአብሔርን ያገለግላል አንዳማይ ያካል ክፍሎቹ ለኃጢያት በመስጠት ኃጢያት እንዲገዛቸው መፍቀድ የለበትም በእያንዳንዱ ቀን በእያንዳንዱ ሰዓት በእያንዳንዱ ደቂቃ ሰውነቱ ለእግዚአብሔር በመስጠት እርሱ እንዲገዛቸው መፍቀድ ይገባዋል እግሮቹ ለእግዚአብሔር መስጠት አለበት በኃጢያት ወደሚፈትንበት ስፍራ ከመሄድ ሊቆጠር በመንፈሳዊ ህይወቱ ሊያድግ ወደሚችልበት ስፍራ መሄድ አለበት ማለት ነው። ግዜውን ሁሉ ወደ ኃጢያት ሊመሩት ከመችሉ ሰዎች ጋር ከመሄድ ተቆጥቦ በቅድስና እንዲያድግ ሊረዱት ከመችሉት ከእግዚአብሔር ሰዎች ጋር ሊያሳልፍ ይገባዋል። አምሮአችን ለእግዚአብሔር መስጠት አለበት አምሮአችን ሊያስቆጣን መራራ ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮችን ከማሰብ መቆጠ አምሮአችን በፍቅር አሳብ መሙላት ሰምተ ማየ እንደዚህ ከፉ ነገር ሲደርስብን እንዴት እንደምንበቀል ከመናስብ ለንቆጠብ ይገባል ኖ ይሄንን ማሰብ የለብኝም እኔ ጌታ ነኝ ይሄ ደሞ የኃጢያት ሐሳብ የኢየሱስን ፍቅር ነው ማሰብ ያለብኝ እንዴዛ ካደረግና አሸናፊው ሰው ነው አይኖቻችን ለእግዚአብሔር መስጠት አለብን አምሮአችን ለእግዚአብሔር መስጠት አለብን ተመልከቱ የሃት ዘ ሲን ኦፍ ጌትስ የሚባሉ የኃጢያት በሮች የሚባሉ አይን ማየት ጀሮ መስማት አምሮ ማሰብ ነው ሶስቱ ኃጢያት ወደኛ ጣላት የሚልክበት እነዚህ ጠንካራ ኮንትሮል የሚያደርግ ነገር ካላስቀመጥን አደገኛ ናቸው ውስጥ ገብቶ ይወጣበትና ለምንናየው ነገር የምንሰማው ነገር የምንናስበው ነገር ያው እኩናል ወገኖቻው አይናችን አምሮትን ሊያመጣ ይችላል አይናችን ስስታም ሊያደርገን ይችላል ማየት የለለብን ነገር ከምን ከመታዩትና ከመጽሙት ነገር ተጠበቁ የተባለው ስለዚህ ነው መቆጠብ አለብን ማለት ዣቪየር አምላክ ተባረከው እጃችን ለእዣቪየር መስጠት አለብን ለሎችን ለማስደሰት የተጎዱትን ሰዎች ለመርዳት እግዚአብሔር ድረስ ለማሰየት እጆቻችን ለእግዚአብሔር መስጠት አለበት አንደ ወጥቻች ለሎችን የሚጎዳ ነገር ከመናገር ማቆም እውነት ያልሆነው ነገር ከመናገር መቆጠብ እግዚአብሔር ስሙን ያላገባብ ከመጠቀም መቆጠብ ከማጉረምረም ከፉቃል ከመናገር መቆጠብ ወገኖቼ ኃጢያት እንደገዛን ያድርከናል በዚህ ፋንታ 
ክርስቲያኖችን ለማበረታታት ይጸዳቃል የወንጌሉን ቃል የመስራቹን ቃል እግዚአብሔር ሊያገለግል ይችላል እንደበታችን ማለት እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ነው አያችሁ ለነኖረው የሚገባን ህይወት አለ ለናገረግለው የሚገባን ንጉስ አለ መለየት አለበት ራሳችንን ለንጉሳችን ለጌታችን ነው መስጠት ያለበት ስለዚህ በየቀኑ የሰውነት አካል ብልቶቻችን ለእግዚአብሔር በመስጠት በየቀኑ እርሱን በማገልገል አዲስ ህይወት እንኖራለን ስለዚህ ሰውነታችን ለእግዚአብሔር ያውና ቅዱስ ያደረግን ያቀረብን ለኃጢያት ባለመስጠት እግዚአብሔርን ንጉስ አድርጎ በማክበር መጓዝ ይተበከብናል ማለት ሁለተኛው ነጥብየ ነው ማውሎስ እዚህ ክፍል ላይ ይሄንን ሐሳብ ሲቋጨው ቅዱሳን ሰውነታቸው ለኃጢያት ተገዢ እንዳይሆን መከልከል ያለባቸው ከሕግ በታች ሳይሆን ከጸጋ በታች ስለሆኑ ነው በማለት ነው የሚነገረው ምን ማለት ነው ክርስቲያኖች ሊታዘዙት የሚገባት እዛዝ የለም ማለት አይደለም ልብ በሉ ክርስቲያኖች በእግዚአብሔር ጋር ሊጻፉት ህጎችን ቸል ብለው መተው እንደ አለባቸው ማለት አይደለም ከሕግ በላይ ከጸጋ በታች ናቸው ማለት ምን ማለት ነው አማኞች በክርስቶስ ያመኑ ያጥያትን ኃይል ለማሸነፍ በህይወታቸው ውስጥ የእግዚአብሔርን ጸጋ የተሞላ ኃይል አለን ማለት ነው። ተመልክቱ የብሉይ ኪዳን ህግ ለንታዘዘው የሚገባን እግዚአብሔር ህግ ይሰጣል። በትክክለኛ እግዚአብሔርን ጽድቅ መለኪያ ነው አትሰቃ ትግደላ ታመንዘር የሚል ሁሉ ይሰጠናል ግን ልንታዘዘው የምንችልበት ኃይል አይሰጠና ተመልከቱ አሁን ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋና እውነት ተሰጥቶናል የትኛውን መግዛብየር ግን ልንታዘዝ የምንችልበት ብቻኛው መንገድ በጸጋው ነው ስለዚህ አሁን አዲስ ኪዳን አማኞች በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት የእግዚአብሔርን ህግ ለመታዘዝ ይረዳቸው ዘንድ በእግዚአብሔር ጸጋ የተሞላ ኃይል አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ነው ኃጢያት እንደ ንጉስ ሊገዛን የማይገባው። ክርስቲያን ከጸጋ በታች እንጂ ከሕግ በታች እንዳልሆነ ጳውሎስ ይሄንን ሐሳብ በበለጸ ምራፍ 7 እና 8 ላይ በደንብ አርጎ ይገልጣል። ሮሜ 6 ገናው ከ15 ጀምረን ስናየው ኃጢያት ለማድረግ ነጻ ነው ማለት እንዳልሆነ ነው የሚነገረው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ። እነን አውሮስ እንግዲህ በዚህ በሮሜ ምራፍ 6 ውስጥ ያስረዳን ነገር አዲስ ይወት እንዲኖሩ ያስቻላቸው የጽድቅ በረከት የማግኘታቸው ነገር ለክርስቲያኖች ከነገረን በኋላ አሁን ከቁጥር 15 ጀምሮ እዚህ ወታ አንዱ ክፍል ከኃጢያት ባርነት ንጻ ነው እንደሆነ ያብራራ አማኝ የዳነ ክርስቲያን ከኃጢያት ኃይል በታች አይደለም ኃጢያት ማገልገል የለበትም አሁን እግዚአብሔር ለማገልገል ንጻ ነው ይለና ኦኬ እንግዲህ ባጥያተኛ ያንኖር ስልት የሚኖሩትን ያማኞች ሞኝነትን የሚያሳይም ሐሳብ ነው ይሄ ያሮጌው ይወጣ እናኖር የዳነ ክርስቲያን ያንኖር ስልት አይደለም እና ማውቅ ያለብን ነገር አሁን የሚኖሩት አዲስ ህይወት መሆኑንና የሰውነታቸው ንጉስ እግዚአብሔር እንደሆነ መፍቀድ እንዳለባቸው ለይ ለክርስቲያኖች ተሰጠተ ዘዛዝ ሰውነታችን በእግዚአብሔር በመስጠት እግዚአብሔርን ማገልገል እንዳለብን 
አሁን የምንኖር ኖሮ በእግዚአብሔር ጸጋ ኃይል እንደሆነ አሁን ጳውሎስ አንድ ጥያቄ ጠይቃል ቁጥር 15 ላይ ምን ብሎ ነው የሚጠይቀው እንግዲህ ምን ይሁን ከግበታች ሳይሆን ከጸጋበታች በመሆናችን ኃጢያትን ስላነ በጭራሽ አይገባ ይላል ተመልከቱ አማኞች የሚኖሩት በእግዚአብሔር ጸጋ ከሆነ የኃጢያት ተግባር ለመፈጸም ነፃናቸውን ይሄን ብዙ አማኝ በጣም በድፍረት የሚለው ነገር ነው እና ጸጋም ይባል ነገር አልገባሃ ማለት ነው ብሎኛል አንዱ አንድ ሰው ላገልግል በሬያ ላይ ብሎ ጠየቀኝና አሁን ቅርብ ጊዜ አይደል እንዳንተ በዚህ ችግር ውስጥ ያለፈው ግዜ ወሰድ ከጌታ ጋር የነሳ ግዜ ይኑር ስላልኮት ነው ጸጋም ይባል ነገር አልገባሃ ማለት ነው አንተ እኔ ወደ አሁን ንሳ ይገባው ቀን ነው ንሳ ወጣው ጸጋ ማለት እኮ ኃጢያትን ለማድረግ መብት መስጠት ማለት አይደለም በጣም ብዙ ጊዜ ምንሳሳተው ስህተት ነው ይሄ በጸጋ ድኛ ያለው ማለት አሁን ኃጢያት ያደረኩ ቀጥላል ማለት አይደለም በፍጹም አውሎስ ሊነሱ የሚችሉ ጥያቄዎችን ራሱ ያነሳ ሲመልስ ነው ምን መለከት ተመልከቱ ሮሜ ምራፍ 6 ቁጥር 1 ተመሳሳይ ጥያቄ ጠይቆ ነበር ይግዛብየት ጸጋ የሰውን አጥያት ለመሸፈን ሁሉ ጊዜ በቂ ሲለሆነ አንድ ክርስቲያን ወደ አጥያት ያለ ነብስልስ እንዲመለስ ንጻ ነው ሆነ የሚል ነበር እዛም ላይ ኖ ብሎ መልሷ ከቁጥር 2 ጀምራች እስከ 14 አሁን እስከ አየነበት ድረስ ያለው በተመለከቱ አዲስ ህይወት ጀምረናል እኮ ምን ይያላችሁ ነው እንዴት ነው ደቀር ሙያታ ታናናር ስልት ንመለስ የምትሉት የሚል መልእክት ነው ያለው በክርስቶስ አዲስ ፍጥረት ሆነናል ይያላችሁ እንዴት ነፃነኝ ኃጢያት ማድረግ ይችላልው ይያላችሁ ጠይቃላችሁ አንድ ክርስቲያን ከዳነ በኋላ ለዳነበት የህይወት ስታንዳርድ ለዛ ለመኖር መጥጋት ነው ያለበት አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ልክ አንዳንድ ጊዜ ያጥያት ብንሰራ ችግር የለውም የሚል አይነት ሐሳብ ይሰጣሉ ለምሳሌ አንድ አማይ ይወዳ ያድሮ ኃጢያት አናኖር ስልት ባይመለስም እንኳን የተወሰኑ ኃጢያት ተጓራት መፈጸም ምንም አይደለም ነ የሚሉ ሰዎች አሉ አሁን በእግዚአብሔር ጸጋ ስር ስለሆነ ያ ጸጋ ጥቂት የተለያዩ ኃጢያት ተጓራትን እንዲፈጽም ንጻ ያደርጋዋልን የሚል ጥያቄ ነው ኢትስ ኦኬ አሁን ኃጢያት ብንሰራ ኢትስ ኦኬ ትክክለ አይደለም ጳውሎስ ለነዚህ ሁሉ በለ እንዲህ ለሚመስሉ ጥያቄዎች አይደለም የሚል መልስ ላይ ሰጠው ላንዳማኝ አሁን ኃጢያትን ለማድረግ በማንኛው ጊዜ ንጻ የሞን ስሜት ይሰማል ማለት የማይታሰም እግዚአብሔር ለኃጢያት ላይሰንስ ያሰጠን ይዳነሰው የተወሰኑ ኃጢያት ተግባራትን እንዲፈጽም ንጻነት ሊሰማው ሊገባው ይገባው ተመልከ እንደዛ ሊሆን አይገባው ግን ተመልከቱ ሐሳው ኃጢያትን ሲያደርግ ወደ ምን ውስጥ ነው የሚገባው ወደ ባህርነት ወደ ሞት እንደሚሄድ ይነገራል እዚሁ መጻፍ ላይ ኃጢያት ወደ ምን እንደሚወስድ ይናገራ ወደ ባህርነት እንደው ምን ይላል ተመልከቱ ራሳችሁን እንደ ባሪ አድርጋችሁ ስታቀርቡ ለምትታዘዙት ለርሱ የሆም ወደ ሞት ለሚወስደው ለኃጢያት ወይም ወደ ጽርቅ ለሚደርሰው ለመታዘዝ ባሮች እንደሆናችሁ አታውቁ ምን? ተመልከቱ። ኃጢያት በሰራን ቁጥር ለኃጢያት ባሪያ ይሆን ነው ምንድነው? ፋይናል ዴስቲኒው ደግሞ ሞት ይባላል ነው ሚለን ጳውሎስ። ይሄ ክፍል በጣም ይገርም ክፍል ነው። ኃጢያትን እትስ ኦኬ ቺ ምንም እኮ አይደለችም። 
ያላችሁም እንትን ለማመዷት ወደ ምን ወስዳችኋል ወደ ባርነት ይወስዳችኋል ለሃጢያት እሺ ብላችሁ ፈቃድ በሰጣችሁት ቁጥር ባሪያ ያደርጋችኋል ያ ደግሞ ወደ ሞት ይወስዳችኋል ለሚል ይምደቀና ይያንዳንዱ ሰው የአንድ ነገር ባሪያ ይሆናል ከምንም አይነት ባርነት ሙሉ ለሙሉ ነጻ ሊሆን የሚችል ሰው ነው ተመልከቱ ነጻ ቢባል ሰው ይለ ወይ ያጥያት ባሪያ ወይ የጽድቅ ባሪያ ነው ይሆነው ሰው ለሚታዘዝለት ነገር ባሪያ ይሆናል ላጥያት የሚታዘዝ ቆን ያጥያት ባሪያ ይሆናል ማለት ያጥያት ባርነት ደግሞ ወደ ሞት ይመራና እግዚአብሔርን ከታዘዘ ደግሞ የእግዚአብሔር ባሪያ ይሆናል እግዚአብሔር ባሪያ መሆን ደግሞ ወደ ጽድቅ ይመራል ማለት አውዶስ እዚህ ክፍል ላይ እንደውም ምን ይለናል አንድ ሰው ክርስቲያን እንዳዳይ ከመ ክርስቶስ ከባባሉ በፊት ክርስቶስን ይግል አዳዩ ከመቀበሉ በፊት ያጥያት ባሪያ ነበር ይለናል ያጥያት ባሪያ ሆኖ ስለተወለደ ምንም ምርጫ የለው ሲወለድ ጀምሮ ባጥያት ነው የተሰነዘው አጥያተኛ ተፈጥሮ ይዞ ነው የተወለደው ባሪያ ነው ነገር ግን አሁን ከሰማ ወንጌል የተነሳ ለተሰጠው ትምርት አይነት ከልቡ ስለታዘዘ አንድ ነገር ሆነ አንድ ሰው መጥቶ የወንጌል እንደነት አስተማረው ክርስቶስን እንዲታመን የመጣለትን የወንጌል ጥሪ ታዞ ካጥያት ባሪያነት ንጻ ሆነ ያጥያት ባሪያ ከመሆን የጽድቅ ባሪያ ሆነ ማለት ነው ተመልከቱ ክፍሉ እንደዛ ነው የሚለው እስኪዳን በብላችሁ በተለይ ይሄ ክፍል በጣም ሚደንቅ ክፍል ነው ቁጥር ራሳችሁን እንደባሪያ አድርጋችሁ ታቀርቡ ለምታዘዙት ለርሱ የው ወደ ሞት ለሚወስደው ለሃጢያት ወይ ወደ ጽድቅ ለሚደርሰው ለመታዘዝ ባሪያዎች እንደሆናችሁ አጣቁምን ነገር ግን ያጥያት ባሪያ የደበራችሁ ቢሆንም ለተሰጣችሁ ለትምርት በሙሉ ልብ የታዘዛችሁ በመሆናችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ካጥያት ነጻውጣችሁ የጽድቅ ባሪያዎች ሆናችሁ በተፈጥሮ ደካሞች ስለሆናችሁ በሰው ቋንቋ ይሄን ይላሉ ብልቶቻችሁ በባርነት ለርኩሰት እየባሰ ለሜድ ክፋት ታቀርቡ እንደነበር አሁን ደግሞ ወደ ቅድስና ለሚወስደው ጽድቅ ባሪያ አድርጋችሁ አቅርቡ ያጥያት ባሮች ሳላችሁ ከጽድቅ ነጻ ነበራችሁ አሁን ከመታፈሩበት ነገር ያን ጊዜ ምን ጥቅም አገኛችሁ የዚያን ነገር ውጤት ሞት ነው አሁን ግን ካጥያት ነጻ አውጣችሁ እግዚአብሔር ባሮች ናችሁ የምትሰበስቡትን ፍሬ ወደ ቅድስና ይመራል እንጨርሻው ይዘላል ለሚወት ነው ይላል ተመልከቱ ጳውሎስ በቁጥር 19 ሰባዊ የሆነ የባርነት ምሳሌ ሲጠቀም ተመለከታላችሁ ተከማ የሆነ የሰው ልጆች ይሄን አስቸጋሪ የሆነ ባማኝ ህይወት ውስጥ ስለሚፈጸም ለውጥ የተነገረ መንፈሳዊ ኡነታ ለመረዳት እንድችሉ ነው በማለት ይገልጻል ምንድነው እዚህ ክፍለ ያማኞች የጽድቅ እንጂ ያጥያት ባሪያ ስለአይደለ እንዴት መኖር አለበት ያዲሱ ጌታ ሆኖ የጽድቅ ባሪያ ሆኖ መኖር አለበት ያጥያት ባሪያ ሆኖ ኃጢያትን ሲያገለግል ነበር ድሮ የሰውነቱ ክፍሎች ለኃጢያት በመስጠት ለኃጢያት ይሰራ ነበር አሁን ከዚያ ጌታ ነጻ አውጥቶታል ኃጢያትን ከንግዲ ወዲ ማገልገል የለበትም አሁን አዲስ ጌታ ስላለው በቅድስና ያድጋል ማለት ስለዚህ አማይ ምርጫ አለው ጻድቅ የተባለውን አዲስ ጌታ ማገልገል ይችላል ወይም ሃጢያት የሆነውን የቀድሞው ጌታ ወደ ኋላ በመመለስ ማገልገል ይችላል አሮጌው ጌታው መመለስ በጣም ሞኝነት ይመስላል እጅግ ሞኝነት ነው ምክንያቱም ሃጢያት ማገልገል ሞኝነት የሆነ ውጤት ነው ውጤቱን ይገልጽልና ሞት ነው ይላል ሃጢያት ማገልገል ውጤቱን የሚያሳፍር ሞት ነው በጎ ውጤት የለው ሃጢያት ወደ ሞት ብቻ ይመራል በህይወት ዘመን ሁሉ ኃጢያትን የማገልገል እርግጠኛ የሆነ ደሞ ዝሞት ነው የሚለው ጽድቅ ማገልገል ግልጽና በጎ የሆኑ ውጤቶች አሉ ይላል ቅድስናና ይዘላለም ይወጥ ነው ውጤቱ ወደ ሞት የሚመራ አናናር ዘቤ የነበረው ሰው ንጻ ከሆነ በኋላ ተመልሶ ይሄንን መንገድ መከተሉ እጅግ ሲበዛ ጅልነት ነው ሞኝነት ነው 
ወደ ዘላለም ህይወት የሚመራ ያና ኖር መንገድ የተሰጠው ሰው በዚያ ያና ኖር መንገድ መኖር ብልህነት ነው ነው ተመልካቱ ሰው የጽድቅ ህይወት በመኖሩ ማለት የዘላለም ህይወት ያገኛል የሚል ትርጉም እንዳንሰጠው መጠንቀቅ አለበት of course በክርስቶስ በመመናችን ነጻ አስተውታ ነው ዘላለም ህይወት ነገር ግን በዛ ህይወት ልንቀጥል ይገባናል አንዳማይ የዘላለም ህይወት እንደ ነጻ አስተውታ ከተቀበለ በኋላ ወደ ሞት ወደሚመራው ያጥያት አና ኖር ሰልት መመለስ እጅግ ሞኝነት ነው የዘላለም ህይወት ያና ኖር ሰልት ውጤት ቅድስና ስለሆነ ይሄንን መኖር አለበት የሚል አስተምሮ ነው ያለው ጳውሎስ ልብድ ነው ከባሪያ ጋርና አያይዞ የተናገረው ቢባል ይሄ ምሳሌ ያያዘበት በዘመኑ የነበረው የባሪያ ንግድ ምን እንደመስል በአምሮ ይሳለ እቺን ሐሳብ ተናገሪ አሳቤን ቆጫል እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ጌታ መልካ ማምላክ ነው ተመልካቱ ጳውሎስ ለምን ነው ስለባ ስለባሪያ በብዛት ያወራው ብትሉ በዛን ዘመን የባሪያ ንግድ ካደበት የነበረ ጥንት የባሪያ ገበያን እንት ኮንሲደር ያደረገ ነበር ጳውሎስ ይሄን ያስተምረው ያ የባሪያ ንግድ የሚደረግበት ገበያ እጅግ አስጨናቂ ቦታ ነው በጣም ቆሻሻና በበሽታ የተሞላ ባሪያዎች በጭካን የሚተዳደሩበት ቦታ ነው በየቀኑ የሚከረፉበት ሲተሰቃዩ በህይወት የሚቆዩበት ጊዜ ነው በቃ ትንሽ ምግብ ነበር የሚሰጣቸው በዛ በሰንሰለት ነበር ታስረው ኢቨን ብረጅም ጊዜ ከመታሰራቸው የተነሳ ባሪያዎቹ ቆዳቸው ተሰርስሮ ይቆስ ነበር በታሰሩበት ብረት ማለት እና አንድ ሰው ወደዛ ይገባ ስፍራ በመምጣት አንድ ባሪያ ይገዛል ና ወደ ቤቱ ይወስደዋል ያን ባሪያ ይሄ ሰው ታርጌቱ ምንድነው ሰዎችን ከባርነት በገንዘቡ ይገዛ ነፃ ማውጣት ነው እና ይገዛና እንደዛ የሚያደርጉ ሰዎች ነበሩ በነገራችን ላይ ይሄ ሁነተኛ ታሪክ ነው ዝምብሮ ፊክሽየስ ሳይሆን ሁነተኛ ታሪክ ሰዎችን የሚዋጁ ሰዎችን የሚገዙ መልካም ሰዎች ነበሩ የባሪያ ንግድ የሚቃወሙ አፍታም ሆነው ማለት እና እነዚህ ሰዎች ያንን ባሪያ ይወስዱትና ይገዙታል ከዛ ያን ባሪያ ወስደው ያክሙታል ለበሽታው መዳን ሰጡታል ያ ያጥቦታል ቁስሉን ያሹጉለታል በስቃይ የኖረ ባሪያ ነው እና እንድምግብ እንድመገብ እንድይጠነክር ከዛ የሚተኛበት የሚተኛበት ቦታ ጸዳ ያለ ቦታ ይሰጣዋል ጥሩ ልብስ ምግብ ይሰጣዋል ተመልከቱ ባሪያው ወደ ጤነኛ ጠንካራ ሰው ነው የተመጣጣና ደሙ ተመጣጣኝ ሆነ ስራ ይሰጣዋል እንደ ድሮ ሚያስጨንቅ ሳይሆን ተመጣጣኝ ሆነ በቤተሰብ ውስጥ የሆነ ነገር ስራ ይሰጣዋል በቃ ደስተኛ ነው ወመን ወይ ጀምራ ቡክነቱም አሁን አዲሱ ጌታው መልካም ነው ይንከባከባዋል ይጠብቀዋል እስኪ ልብ በሉ ይሄባሪያ ተመልሶ ወደ ድሮ ጌታው ምን ይል ይመስላችኋል ደገና እንዲታሰር ደገና እንዲገረፍ ራስን አሳልፎ ይስጣል ወደ ሞት መንገድ ይሄዳል ባክ ለያርግ ሜሰር ፔንቴ እንደዚህ ነው ወራ ወደ ስራት ወደ ሰይጣን ባርነት ኦ ይድሮንም ይወታችን ዘናስቡ ይዘገንነናል እንኳን ወደ ድሮ ልንመለስ ወደዛ ጭካኔ ወደ ተሞላበት ይወት የባሬ ይመለስ እንዴው ይሄን አዲሱ ጌታውን ደስ ለማሰኘት ተፋቀራ ሲሉም ታገኝ ወደዛ በሽታ ወዳለበት ወደዛ ቆሻሻ ወዳለበት ረሃብ ወዳለበት ወደዛ ቦታ ደስታ ወደለለበት አይመለስ ማልባት ወደዛ የሚመለስ ባሪያ ቢኖር እሱ ጤነኛ አይደለም በፍሱ ተበርካቱ 
እግዚአብሔር ለኛ ምንድን ያደረገልን ወገሮቼ ላማኞች ሁሉ ያደረገው ነገር ይሄ ነው በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ዋጅን ገዛን የራሱ አደረገ ካጥያት ገቢያ ለክ መልካም ሰዎች ባሪያዎችን እየገዙ ነፃ እንደሚያወጡት ክርስቶስ ክቡር የሆነው ደሙን ከወርቅና ክብር ጋር ሊወዳደር የማይችለውን ክቡር ሆኖ በክርስቶስ ደም ነው የተዋጃችሁት ይለናል ጳውሎስ ደሙን መስዋዕት አድርጎ ነው የገዛችሁ የራሱ ያደረጋችሁ ከቆሻሻ ሰፈር ከዛ ከስቃይ ኑሮ ከሰይጣን ባርነት ከአጥያት አገልግሎት ክርስቶስ ንጥቆ ያወጣችሁ ደሙን ከብሎ ነው የተዋጃችሁበት ዋጋ እጅግ ውድ ነው የዚህ ዓለም ዋጋ አይመጥነውም ነው ይላል እግዚአብሔር ወገኖቼ ወይ ቅዱሳን ሁሉ ከአጥያት ባርነት ነፃውቶና ወደ ሞት ከመመራው ያጥያት ይወት ነፃውት ነው በዚህ ሞት ለመቀጠል ሞሰን የኛ ድርሻ ወደ ኋላ አተመልሶ ኃጢያትን ማገልገል ንጻነት አለ መጓዝ ይቻላል በዛኛው መንገድ ወደ ኋላ መመለስ ይቻላል ግን እያንዳንዳችን ወደ ዘላለም ህይወት የሚመራውን የተቀደሰ ህይወት የመኖር ነፃነት ወይም ደሞ በመጨረሻ ላይ ጠፋ የሚችለው ያጥያት ተግባር የበፈጸም ነፃነት አለ እግዚአብሔር አሁን ንጻነታችን አለፈገን ምርጫው እኛ ነው አጥያት በማድረግ ወደሚያጠፋ መከተል ያን ያና ነው አርሰልት መምረጥ ወይም ደግሞ ኖ ይሄን አልመርጥም ነው እግዚአብሔር ባሬ ክርስቶስ ጽድቅ ባሬ ሆኝ ክርስቶስን ማገልገል መርጣለሁ ማለት ይሄኛ ፍድርሻ ተበልከው እንዴት ነው ታዳ ሰው ሳያቀ ወደ አጥያት ባርነት ገቢያ የሚመለሰው ፕራክቲካሊ እስኪ ወደ ህይወታችን እንመጣው እንመልከት ለምሳሌ አንድ ክርስቲያን በአንድ ሰው ላይ ብዙ ጊዜ መራራ የሚሆን ከሆነና ይቅርታ የማይደርግ ከሆነ መራራነቱ በውስጥ ይቆይና መራራ ሰው ያደርጋል አንዳንድ ደግሞ ስለ ደክፍቱ ጉዳይ ሁሉ ጊዜ የሚጨነቅ ከሆነ ውስጣዊ ሰላም እና ምኞቱን ያጣ ይበቀ ሰላም ያጣ እና መራር እና ጭንቀት ያንን ሰው ጤንነት ያው ወደዛ በእግዚአብሔር መታመኑ ይተዋል አንዳንድ ደግሞ በየጊዜው ትግስን ምናጣ ከሆነ መልካም ግን ይላል እነዚህ ነገሮች ሁሉ ወደ ኃጢያት መንገድ ነውስቱ ወደ ኃጢያት መንገድ መመለስ አለበት ማለት ባንድ ኃጢያት ላይ ከሰነበትን ባሪያ ያድርጎ ወደ ሞት ይወስድናል ማለት አንድን ነገር ድጋግሞ ድጋግሞ ስናደርጎ ባሪያ ላይ ያድርጎ ፍጻሚ ወደ ሞት ነው ስለዚህ አሁን ለነና ቀይ ይገባል ለነን መለስ ይገባል ነው ተመልከቱ እቺ አጥያት እንኳን ችግር የላትም የምንላት ታጠፋናለች ምን እንኳን ማይነር ናት የምንለው ህይወታችን ያጠፋዋል ባሬ አድርጎ ወደ ሞት ወስደን እንደሚችል ልናስብ ይገባናል ስለዚህ ዳነ ክርስቲያን ሰው ወደ ሞትና ወደ ጥፋት የሚመራውን የቀድሞውን ያናኗር ስልት ፍጹም መከተል የለበት እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በእኩል ነፃ ይሆነው ዘላለምው ህይወት ጾታ ሰጥቶናል ወገኖች ወይ ይሄን የጽድቅ መንገድ ለነከተን ነው የሚገባል የኛ ምርጫ ነው ዛሬ ሀጢያትን መለማመድ ለዳነ ሰው ለጸደቀ ሰው የማይታሰብ የሀጢያትን መለማመድ ወደ ሀጢያት ባርነት ሲወስድን የሀጢያት ደሞዝ ደግሞ ሞት ነው ብሎ ነው የሚዘጋው 
ዛሬ ለነመለስ ይከባናል ማለት እግዚአብሔር አምላክ ይተባረከው ሐሳቤን ከመጣቀል ለ በፊት ሁለት አይነት ጥሪ ይጣራል ሁለት አይነት ጥሪ ይጣራል ነው ወገኖች ወይ አንደኛው ጌታ ኢየሱስን ይማታቁ ሰዎች ከጌታ ጋር ኪዳን ያልገባች ህይወታችሁ ለክርስቶስ ያሰጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ድምጻችሁን አሰሙ ዘላለም ህይወት መታገኘት ክርስቶስን በማመን ነው እሱ ያጥያት ያደርጋችሁን ከፍራ ካላችሁ ድምጻችሁን ስማ ሁለተኛ እኔ እንደሆነት አልገባኝ የሚጸጋ ህይወት የነበረ እንዳንድ አጥያት በሰራ ችግር የለውም በያስም ነበር ዛሬ ግን መመለስ እንፈልጋለሁ ከንዲ አይነት ለምመድ ሲወጤ በሙሉ ለክርስቶስ የክርስቶስ ባሪያ መሆን ነው መፈልገው ስለዚህ መመለስ እንሻለሁ ምትሉ ካላችሁ አብረን እንሳጸሉት እንሰለያለሁ እንዛችሁ ልስማው እሺ ከታይ ወርክሽ ሌላ ሰው ኦኬ አዌት እኔ ማለው እሺ አንደሚ ጌታ ይባርክ ኦኬ ካለን ግዚያ አንሳር ለናንተ ጸልያለሁ አብረን እንስተጻሉት ከኔ ጋር እንጸልያለሁ ወገኖች ወይ እግዚአብሔር ቃል ኃጢያትን ኮምፕሮማይዝድ እንድናደርግ አስተምረን አቤት እቴ አቤት አንድ አንድ ደቂቃ ከጸጋ በታች ከህግብ በላይ እንጂ ከጸጋ በታች ነን የሚለውን አልገባኝም እሺ አንድ ደቂቃ አሰጠ አሁን ትምርቱን በሪከርድ ተደርጓል እሱን አድንጭ ደግና አዶ አላልም ግዜ ለነሞ ሌላ ፕሮግራም ስለሚቀጥል ትምርቱን ስሜ ጌታዬ ባርከሽ እናንተ ጋር አብረን ጸልያለን እኔ ያለሁ ያላችሁ ወገኖቼ አብረን ጸልይ እዮ ፈቃዳችሁ ለጌታ መስጠት ነው ብልቶቻችሁን ይጽድቅ ቃጦር አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር አቀቡ ነው የሚለው ሀጢያትም ምትጸየፉና ራሳችሁ ለእግዚአብሔር ባሪ አድርጋችሁ ለማድረግ ከጨከናችሁ ሀጢያት በእናንተ ላይ ሰለጠነ ክርስቶስ ከእስራት ነጻውቷቸዋል ጌታ ስሙ ይተባረከ ነው። ሄሎ አቤት ወንድሜ እኔ ማን ነው? እሺ እሺ ከኔ ጋር አብረን እንሳጸሉት እንጸልይ ስኪሊም ብለው ጸሎት አብራችሁ በሩ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ በመስቀል ላይ የሃጢያት ደያል ሁሉ ከፍላል ከእስራት ነጻ አውጥተኛል ነገር ግን እኔ ባለመታዘዝ ይበደልኩን በደል ሁሉ ዛሬ ይቀርብ አለኝ ጌታ ኢየሱስ ሆይ አሁን እንደ ተማርኩት ብልቶችን ሁሉ የጽድቅ ዕቃ ጦር አድርጌ ላንተ እንዳቀርብ ጸጋ ይብዛልኝ ጌታ ሆይ ዓለምን ሀጢያትን ሁሉ እክዳለሁ ጌታ ኢየሱስ አንተ ብቻ ንጉስ የና ሲዎት ኢላን ተስረክባለሁ በኢየሱስ ጌታ ስም አሜን አሜን አንድ ነገር ንገራችሁ እውላችሁ አ ይሄን መጸለይ ብቻ ሳይሆን ጽድቅን ይምንልም አመደው ነው ትሬንድ ሞን አለብ የእግዚአብሔርን ቃል ስናጠና ስንጸልይ በመንፈስ ቅዱስ سنሞላ ለህይወታችን የሚለወጥ እለት ለት እግዚአብሔርን የመፈልግ እና ወደ እግዚአብሔር የመጠጋት ነገር ሊኖራችሁ ይገባል ህይወታችን እንዲለወጥ 
አሁን ይሄን ስለ ጸልያችሁ እንዱ በታምራዊ መንገድ ባንዴ ልውጥ ትላላችሁ ማለት ሳይሆን ህይወታችሁን መስጠት አሁን ጀምራችኋል ለትቀጥሉ ይገባል ቃሉ ለማንብብ ለመጸለይ መልካሙን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለማሰብ ራሳችሁን ባቀረባችሁ ቁጥር ነው ህይወታችሁ የተለወጠ የሚመጣ ስለዚህ ክርስቶስና አንድ ጊዜ ንሳይ መግባት ጉዳይ አይደለም እለት እለት በየሰዓቱ በየደቂቃው ራሳችን ለእግዚአብሔር የምናቀርበው ህይወት ነው ይሄን እንዳትረሱ እግዚአብሔር አምላክን አመስግነን እንጨርስ ጌታ ሆይና መሰግነሃለን ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን ስምህ የተባረከ ይሁን ጌታ አምላካችን ሆይ ደግሞ አሁን የሚኖርንን ያምልኮ ጊዜ ቃል ጊዜ ባርክልን በነገር ሁሉ ተባረክ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን ብላችሁንም እግዚአብሔር ይባርክ ከታችን ሶፊያ ጋር ደግሞ አሜን ከታችን ሶፊያ ጋር በዝማሬ ጌታና መልካለ ወደ ሶፊያ ለት ሶፊ ከቲ ደምስሽና ሰሚ እሺ እሺ በነገራችን ላይ መሰረታው የደቀ መዝሙር ትምርት እናስተምራቸዋለን አሁን ንሳይገባች ሰዎች በትደውሉልኝና በትማሩ ደስ ይለኛል ቁጥር ይደስታችሁ 9 አንድ 6 እሺ 9 አንድ 6 እቲ ዘጋት ሻክ 